தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்ம் டி வெர்சஸ் பி ஃபார்ம் இவற்றுக்கு இடை இந்த ரெண்டு கோர்ஸ்க்கும் இடையேயான வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி நாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபார்ம் டி அப்படின்னு சொல்கிறது டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி அப்படின்னு சொல்கிற இது ஒரு பிஜி கோர்ஸ் இது ஒரு பிஜி டிகிரி ப்ரோக்ராம் பி ஃபார்மசி அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்றுமே இல்லை பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி இது வந்து யூஜி லெவல் பேச்சுலர் ஆஃப் டிகிரி அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஃபார்ம் டியை பொறுத்த வரைக்கும் டியூரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது ஆறு வருஷம் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப்போடு இருக்குது பி ஃபார்மசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இது வந்து அகாடமிக் ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் இதில் இருக்கும் அதே போல் நீங்கள் வந்து ஆஃப்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீட் அதாவது இந்த ஃபார்ம் டியை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை வந்து டாக்டர் அப்படி உங்களோட நேமுக்கு முன்னாடி டாக்டர் அப்படின்ற அந்த நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுடைய பேருக்கு முன்னாடி ஃபார்மசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரி ஃபார்மசி தான் இது மற்றபடி இதில் வேறு ஒன்றும் கிடையாது உங்கள் பேருக்கு முன்னாடி எதுவும் ஆட் பண்ண முடியாது அடுத்ததாக கண்டென்ட் இந்த கோர்ஸோடைய கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபார்ம் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபார்மசி கிளினிக் கிளினிக்கல் ஃபார்மசி ஹெல்த் ஸ்டடீஸ் அப்புறம் ஹெல்த் அண்ட் ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபார்ம் டியில் நமக்கு கிடைக்கிது பி ஃபார்மசியை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்ச் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் கோர்ஸ் இது வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட ரிலேட்டட் கோர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபார்மசியில் இருக்கும் ஃபோக்கஸ் ஆன் ட்ரக் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ஜென்ரல் ஃபார்மசி ஸ்டடீஸ் இது எல்லாமே வந்து பி ஃபார்மசியில் நமக்கு கிடைக்கிது ஃபார்ம் டியில் ஃபண்டமெண்டல் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஃபார்மசியோட ஃபண்டமெண்டல் கிளினிக்கல் ஃபார்மசி ஹெல்த் ஸ்டடீஸ் எல்லாமே அதில் இருக்குது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோர்ஸ் அதனால் தான் டியூரேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கோர்ஸ் ஃபார்ம் டியை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த கோர்ஸோட ஃபார்மட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு வகையான ஃபார்மட்டில் இருக்குது இது என்னென்னா ஒன்று வந்து ஆறு வருஷம் கோர்ஸ் லாங் கோர்ஸ் ஆகும் இன்னொன்று த்ரீ இயர்ஸ் லாங் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு கோர்ஸாக வந்து இந்தியாவில் கிடைக்கிது நமக்கு அந்த ஃபார்ம் டியை பொறுத்த வரைக்கும் பி ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒன்லி ஒன் ஃபார்மட் தான் இருக்குது இது ஓவராலாக வந்து த்ரீ இயர்ஸ் லாங் டிப்ளோ டிப்ளமோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் உண்டு அதே போல் இது வந்து நார்மலாக வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் படிக்கிற ஒரு ஃபார்மசி குரூப் இது தனியாக இருக்குது இது மட்டும்தான் ஒரு நார்மல் ஃபார்மசி நார்மல் குரூப் மட்டும்தான் இருக்கும் அடிஷ்னலாக இதில் கிடையாது ஆனால் ஃபார்ம் டி ஆறு வருஷம் மூணு வருஷம் இரண்டு பிரிவாக இருக்குது அடுத்ததாக வந்து ஜாப் ப்ரொஃபைல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபார்ம் டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இன் ஹாஸ்பிட்டல் நம்மளால் மருத்துவமனையில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதே போல் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனில் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் இது இல்லாமல் ஃபார்மசி காலேஜில் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபார்மசிஸ்டாக இருக்க முடியும் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் நமக்கு இது கிடைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கன்சல்டண்ட்டாகவும் இருக்க முடியும் ஒரு கிளினிக்கல் சயின்டிஸ்டாக நம்மளால் இருக்க முடியும் இந்த ஃபார்ம் டி படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பி ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒர்க் இன் மெடிக்கல் ஷாப் ஒரு கடையில் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓனாக ஓனாக நம்ம தொழிலை வச்சுக்க முடியும் காலேஜஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு ஃபார்மா கேம்ப கம்பெனிஸில் இருக்க இருக்க முடியும் இதை ஃபார்மசிஸ்ட் டீச்சராக இருக்கலாம் இன்ஸ்ட்ரக்டராக இருக்கலாம் ஷாப் ஓனராக இருக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபார்மசியில் நமக்கு கிடைக்கும் சரி அப்ராடில் என்னென்ன சான்சஸ் இதுக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அப்ராடில் குட் ஒர்க் ஃபார் அப்ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் அப்ராடில் போய் படிக்கணும்னா இந்த ஃபார்ம் டி தேவைப்படும் இந்த மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ் படிக்கும் பொழுது இந்த ஃபார்மசிஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரியில் இது வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் நீங்கள் ஃபார்ம் டி படித்தா உங்களால் ஃபாரினில் போய் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஆனால் பி ஃபார்மசி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் ஃபார் ஒன்லி ஃபார் இந்தியா இது வந்து அப்ராடில் போய் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த ஃபார்ம் டி பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி வந்து அவங்க நாட்டுக்கு நம்ம நாட்டில் படித்தவங்களும் எடுத்துக்கிறது கிடையாது அதுவே வந்து ஃபார்ம் டியாக தான் எடுத்துக்கிறாங்க அதுதான் இதில் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபாரின் போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்